प्रांत का अव्वल अपने बेटे राज आदित्य को अपना वारिस बनाना चाहता था मगर राज आदित्य तकोलम की जंग में राष्ट्र के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार गया प्रात का अव्वल अपने बेटे राज आदित्य की मौत के सदमे से 955 सौ पचपन ईस्वी में वफात पा गया प्रांत का अव्वल की वफात के बाद इसका दूसरा बेटा गंदारा आदित्य चोलू का अगला बादशाह बना जिसने बहुत थोड़ा अरसा हकूमत की गंदारा आदित्य को जंदो जदल से कोई दिलचस्पी नहीं थी बल्कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त मजहबी कामों में सर्फ किया इसके जमाने में पांडवों ने चोलू को शिकस्त देकर दोबारा अपने इलाके वापस ले लिए 956 सौ ईस्वी में जब गंदारा आदित्य की वफात हुई तो इसका बेटा उत्तमा चोला अभी बहुत छोटा था लिहाजा उत्तमा की जगह गंदारा आदित्य का छोटा भाई अरिंजाया चोलू का अगला बादशाह बना अरिंजाया चोला ने भी बहुत थोड़ा अरसा हकूमत की और नौ सौ सतावन ईस्वी में वफात पा गया इसके बाद अरिंजाया का बेटा प्रांत का चोला दोम जिसे सुंदरा चोला भी कहा जाता है चोलू का अगला बादशाह बना जब सुंदरा चोला बादशाह बना तो इस वक्त चोला सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी शुमाल में पहले ही चोल तकोलम की जंग में शिकस्त खा चुके थे और जनूब में भी पांडवों ने चोलू को शिकस्त देकर अपने अबाई इलाके वापस ले लिए थे सुंदरा चोला ने बादशाह बनने के फौरन बाद अपनी तवज्जा जनूब में पांडवों की तरफ मबजूल की जहां पांड्या बादशाह वीरा चोलू को शिकस्त देकर आजादाना तौर पर हकूमत कर रहा था सुंदरा चोला और इसके बेटे आदित्य कारी कला ने आगे बढ़कर वीरा पांड्या पर हमला कर दिया वीरा पांड्या ने लंका के बादशाह महिंद्रा चहारम से मदद लेकर चोलू का सामना किया मगर चोलू ने चेवोर की जंग में वीरा पांड्या को इबरतनाक शिकस्त दी और दोबारा पांडवों की अबाई सरजमीनों पर कब्जा कर लिया वीरा पांड्या मैदान जंग से भागकर आसपास की पहाड़ियों में छुपा मगर राजकुमार आदित्य कारी कला ने इसे ढूंढ कत्ल कर दिया वीरा पांड्या को शिकस्त देने के बाद चोलू ने पांडवों के शाही निशानात जैसे पांडवों का शाही ताज मछली का निशान कदीम मोतियों से बना शाही हार और खजानों पर कब्जा कर लिया नौ सौ ईस्वी में चोलू ने लंका पर भी चढ़ाई कर दी क्योंकि महिंद्रा चहारम ने चोलू के खिलाफ वीरा पांड्या की मदद की थी चोलू ने लंका के कई इलाकों को फतेह किया मगर वहां वो अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम ना कर सके इसके बाद सुंदरा चोला ने शुमाल की तरफ तोज्जा दी और राष्ट्र को शिकस्त देकर तोंडाई मंडलम पर भी कब्जा कर लिया सुंदरा चोला ने अपनी जिंदगी में ही अपने बड़े बेटे राजकुमार आदित्य को अपना वारिस मुकर्र कर दिया था हालांकि सल्तनत की गद्दी का ज्यादा हकदार इसका चचाजात भाई उत्तमा चोला था नौ सौ इकहत्तर ईस्वी में राजकुमार आदित्य को अंदरूनी साजिशों ने कत्ल करवा दिया राजकुमार आदित्य की मौत के बाद उत्तमा चोला ने इसरार किया कि अगला बादशाह इसे नामजद किया जाए लेकिन लोगों में उत्तमा चोला के बजाय सुंदरा चोला का छोटा बेटा अरुण मोली वर्मन यानी राजा राज ज्यादा मकबूल था राजा राज ने तख्त के लिए होने वाली खाना जंगी से बचने के लिए उत्तमा चोला की बादशाहत को कबूल कर लिया लिहाजा 980 सौ ईस्वी में सुंदरा चोला की वफात के बाद चोलू का अगला बादशाह उत्तमा चोला बना उत्तमा चोला बुलंद पाया और मजहबी बादशाह था इसके दौरे हुकूमत में चोलू ने तोंडाई मंडलम का बेशतर हिस्सा दोबारा फतेह किया और दूसरी जानब लंका में चोल मुसलसल पांडवों और इनके इतिहादियों के साथ लड़ते रहे नौ सौ पचासी ईस्वी में उत्तमा चोला की वफात के बाद सुंदरा चोला का बेटा राजा राज चोलू का अगला बादशाह बना जिसे चोलू का अजीम बादशाह भी कहा जाता है राजा राज अव्वल ने नौ सौ पचासी से एक हजार चौदह तक हुकूमत की इसे चोला सल्तनत को एक अजीम फौजी इंतजामी और सकाफती ताकत में बदलने के लिए जाना जाता है वो जनूबी हिंदुस्तान के तमाम साहिली इलाकों को फतेह करके बहरा हिंद के तजारती रास्तों पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद था इसीलिए उसने उत्तमा चोला के जमाने से ही बहरी बेड़े को मजबूत करना शुरू कर दिया था इससे पहले आठ सौ सतानवे ईस्वी में आदित्य चोला के हाथों पल्लवों की शिकस्त के बाद पल्लवों की तमाम बंदरगाहों और तजारती रास्तों पर चोलों का कब्जा हो गया था लेकिन नौ सौ उनचास ईस्वी में तकोलम की शिकस्त के बाद एक मरतबा फिर तोंडाई नाडो की बंदरगाहें चोलों के हाथों से निकल गई राजा राज के वालिद सुंदरा चोला के जमाने में एक मरतबा फिर तोंडाई नाडो पर चोलों का कब्जा हो गया लेकिन चोलों की बहरी ताकत अभी तक इतनी ताकतवर नहीं हुई थी कि वो समंदरी रास्तों पर अपना तसलत जमा सके राजा राज अव्वल ने इकतदार में आते ही बर्री फौज के अलावा अपनी बहरी ताकत को भी बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो बहरा हिंद के तमाम बहरी रास्तों पर अपना तसलत कायम कर सके कंदालूर सिलाई की बंदरगाह एक अहम तजारती और बहरी मरकज था अरब और यूरोप से आने वाले तजारती जहाज 
इसी बंदरगाह से होकर ही चीन जाया करते थे राजा राज चोला इस बंदरगाह को फतेह करके बहरा हिंद में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था कंदालूर सिलाई पर इस वक्त चेरू का कब्जा था और चेरू के शुरुआत से ही चोला हुक्मरानों के साथ ताल्लुक अच्छे थे और आपसी शादियों के जरिए इन ताल्लुक को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया था मगर राजा राज के जमाने में अब चेरू ने पांडवों का साथ देना शुरू कर दिया था राजा राज अव्वल ने अपनी फतहत का आगाज पांड्या और इसकी इतिहादी रियासतों पर हमला करके किया 988 ईस्वी में राजा राज ने कंदालूर सिलाई पर बर्री और बहरी दोनों इतराफ से हमला कर दिया राजा राज की फौजों ने चेरू और पांडवों की मुतहदा अफवाज को शिकस्त देकर कंदालूर सिलाई पर कब्जा कर लिया इस फतह के बाद चोला सल्तनत एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई कंदालूर सिलाई की जंग में चेरू की बर्री और बहरी ताकत को शदीद झटका लगा और चेरा सल्तनत कमजोर होना शुरू हो गई इसी दौरान एक मरतबा फिर पांडवों ने सर उठाया और अपनी अबाई सरजमीनों को वापस लेने की कोशिश की मगर राजा राज ने इन्हें शिकस्त देकर दोबारा मदुराई पर कब्जा कर लिया चेरू और पांडवों को शिकस्त देने के बाद राजा राज ने ममूदी चोला यानी तीन ताज पहनने वाले बादशाह का लकब इख्तियार किया नौ सौ तिरानवे ईस्वी में राजा राज ने लंका पर हमले का फैसला किया क्योंकि वहां की सल्तनत खाना जंगी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी और लंका के बादशाह शुरू से ही चोलों के खिलाफ पांडवों का साथ देते आए थे अनुराधापुरा यानी लंका के ज्यादातर सिपाही साहिली इलाकों से भर्ती किए जाते थे जिनमें अक्सरियत तमिल सिपाही हुआ करते थे खाना जंगी के दौरान जब अनुराधापुरा के माली हालात खराब हुए और किराए के तमिल सिपाहियों को इनकी तनख्वाहें ना मिली तो उन्होंने अपनी वफादारी का रुख चोला सल्तनत की तरफ मोड़ दिया इन हालात को देखते हुए राजा राज ने लंका पर चढ़ाई कर दी और महिंदा पंजम को शिकस्त देकर इसकी सल्तनत के शुमाली इलाकों समेत दारुल दारकूमत अनुराधापुरा को भी फतेह कर लिया नौ सौ अठानवे ईस्वी में राजा राज ने तडिगाई पाड़ी गंगा पाड़ी कोलंबा पाड़ी और नोलंबा पर भी कब्जा कर लिया अब चोला सल्तनत की सरहदें मगर भी चालुकियों के साथ जा मिली जिन्होंने राष्ट्र कूटों को शिकस्त देकर इनके तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया था चोलों ने आगे बढ़कर मगर भी चालुकियों के भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया चालुकिया बादशाह सत्याश्राया चोलों की इस बढ़ती हुई ताकत से खतरा महसूस कर रहा था लहजा एक हजार छह ईस्वी में उसने बाया लंबी की क्यादत में एक फौज देकर चोलों के मुकाबले के लिए रवाना की बाया लंबी की फौज ने चोलों को शिकस्त देकर दानिया कटाका और याना मंडला के मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया इसके अलावा चालुकियों ने आगे बढ़कर चोला सरजमीनों पर कई कामयाब हमले किए मगर ये इब्तदाई फतहत बहुत आर्जी साबित हुई एक हजार सात ईस्वी में राजा राज ने अपने बेटे शहजादे राजेंद्रा चोला की क्यादत में एक बड़ी फौज देकर रवाना की जिसने चालुकियों को दोनों की जंग में शिकस्त देकर बानावसी कोदाल संगमा और इनके दारुल हकूमत मानिया खेत को भी तबाह कर दिया चोलों की दूसरी फौज ने कोली पकाई को फतेह किया और चालुकिया सल्तनत के इलाकों में तबाही मचा दी चोलों के इन हमलों ने मगर भी चालुकियों को बहुत कमजोर कर दिया और इनके कई इलाके चोलों के कब्जे में चले गए राजा राज चोला ने शुमाल की तरफ भी महाज खोल दिया और जाटा चोडा भीमा को शिकस्त देकर वेंगी की मशर की चालुकिया सल्तनत को भी अपना बाज गुजार बना लिया वेंगी को फतह करने के बाद राजा राज की फौजों ने शुमाल की तरफ पेश कदमी करते हुए कालिंगा पर भी कब्जा कर लिया राजा राज की आखिरी फतोहत में लक्षदीप मालदीप और श्याम के कुछ इलाकों की फतह भी शामिल है जिसने बहरा हिंद में चोलों की पकड़ और भी मजबूत कर दी चोलों ने राजा राज की क्यादत में पूरे जनूबी हिंदुस्तान जनूब मशर की हिंदुस्तान श्रीलंका का शुमाली इलाका और मालदीप के कुछ जजायर को भी फतेह किया था राजा राज चोला के जमाने में अब चोल एक बहरी ताकत बन चुके थे और बहरा हिंद के बहरी रास्तों पर चोलों की पकड़ मजबूत हो चुकी थी मगर इसके बेटे राजेंद्रा चोला ने अपने वालद की फतहत को वसत दी और समंदरी ताकत की बदौलत मशर की अशिया की ताकतवर सल्तनतों को शिकस्त दी राजा राज चोला ने तमल फनून सकाफत और अदब को बहुत ज्यादा फरोग दिया उसने मंदिरों और तालीमी अदारों को तामीर कराया और अपनी सल्तनत में तमल फनो तहजीब को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया तंजोर का भरदेश्वर मंदिर भी राजा राज चोला ने ही तामीर कराया था जो चोला फने तामीर का एक अजीम नमूना है ये मंदिर आज भी तमिल सकाफत और फने तामीर की अलामत है 
राजा राज चोला ने अपनी सल्तनत को कई सूबों में तकसीम किया और हर इलाके में मकामी हकाम मुकर किए ताकि सल्तनत को बेहतर तरीके से चलाया जा सके राजा राज के इन कारनामों ने चोला सल्तनत को जनूबी हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा बना दिया